இந்த சிறுவாணி வாசக மையம் என்னுடைய மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் என்னுடைய வயசை ஒத்தவர்களுக்கு தெரியும் வாசகர் வட்டம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருந்தது சத்தியமூர்த்தி அவர்களுடைய புதல்வி லக்ஷ்மி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் நடத்திய வாசகர் வட்டம் அட்டை ஒரே டிசைனில் இருக்கும் கலர் மாத்திரம் தான் மாறும் கெட்டியான அட்டை ஆசிரியர் பேரும் நூல் பேரும் மாறும் அந்த புத்தகத்தை கையில் வச்சுருக்கிறதே ஒரு கௌரவமாக இருக்கும் லாசாராவுடைய அபிதா அதில் தான் வந்தது புத்திர அதில் தான் வந்தது ஜானகிராமனுடைய மோகமுள் வந்தது அம்மா அம்மா வந்தால் வந்தது நீலபத்மாவனுடைய தலைமுறைகள் வந்தது நடந்தாய் வாழி காவேரி வந்தது ஜானகிராமனும் ஷிட்டி சிவபாத சுந்தரமும் ஷிட்டியும் சேர்ந்து எழுதிய புத்தகம் பிலோயிருதயநாயத்தனுடைய புத்தகம் வந்தது ஆறு குருநாவல்களுடைய ஒரு தொகுப்பு வந்தது நான் பம்பாயில் இருந்தபோது பலரிடம் தேடி 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 ஒரு எழுபது எண்பது புத்தகங்கள் நான் தேடி வச்சுருந்தேன் நான் கோயம்புத்தூருக்கு மாற்றலாகி வந்தபோது ஒரு நண்பர்கிட்ட பத்திரமாக கொடுத்துட்டு வந்தேன் அவர் இன்னும் அதை பத்திரமாக வச்சுட்ருக்காரு எனக்கு அவருக்கு திருப்பி தர கேட்டு கேட்டு சரி அவர்கிட்டே இருக்கட்டும் அதானே நமக்கு புத்திசாலித்தனம் அவரை வச்சுக்கிட்டோம் இந்த அது போன்றது ஒரு அமைப்பாக இது உருவாகி வர வேண்டும் நேரடியாக வாசகனை சென்றடைவது அரிய புத்தகங்களை வழியிட வேண்டும் சாதாரணமாக புத்தக சந்தைக்கு வராத புத்தக கடைக்கு வராத வீட்டிலிருந்து கொண்டு வாசிக்கிற ஒரு கூட்டம் தமிழ்நாட்டில் எப்போவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து இந்த நூல்கள் போகணுங்கிற நோக்கத்தோடு ரொம்ப அற்புதமாக செய்துகிட்டு இருக்காரு எந்த லாபமும் இல்லாமல் லாபமும் இல்லாத இல்லாமல் நான் சொல்கிறதே ஒரு கௌரவமான வார்த்தை தான் அதுக்கு அதனுடைய மறைபொருள் வந்து மிகுந்த பொருள் நஷ்டத்தோடு அப்படின்னு அர்த்தம் நான் சொல்லுவேன் பிரகாஷ் ஒரு டார்கெட் மெம்பர்ஷிப் ஒரு ஐநூறு பேர் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரேக் ஈவன் வரும் அப்படின்ட்டு சுபாஷினி அவர்கள் அவர்களுக்காக நிறைய ஒத்துழைப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரிய நூல்களை சென்னையிலிருந்து தரமான விலைக்கு வாங்கி தேர்ந்தெடுத்து வாசல்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்குறாங்க புதிய புதிய புத்தகங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது சூ சூ வேணுகோபாலுடைய தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள் வந்தன கண்மணி கணுசேரனுடைய தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள் வந்தன எம் கோபாலகிருஷ்ணனுடைய ஒரு கற்றை தொகுப்பு வந்தது என்னுடைய புத்தகம் வந்து வந்தது கீர்ணூர் ஜாயிர் ராஜாவுடைய ஒரு கற்றை தொகுப்பு வந்தது பழைய நூல்கள் பலது மறுபடியும் மறுபதிப்பாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு வந்து இந்த மனப்பூர்வமான என்னுடைய வாழ்த்துக்களை இதன் மூலமாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்த்து ஒன்று தான் செலவில்லாமல் செய்யக்கூடிய காரியம் இதுக்கு நீங்கள் உங்கள் பர்சை வெளியில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வாழ்த்து சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த விருது இது எனக்கு வந்து நான் போன மேடையில் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு கூச்சமான சமாச்சாரமாக இருக்குது கல்யாணம் மாப்பிள்ளையாக இருந்தால் கூட நமக்கு பதிலாக இன்னொருத்தன் தாடி தாலி கட்டிடக்கூடாது நம்ம ஓரமான வேடிக்கை பார்க்கலாமங்கக்கூடிய மனோபாவம் நமக்கு அப்புறம் இந்த விழாவை பார்க்குற போது எனக்கு கர்வமாக இருக்குது நான் ஆரம்பத்தில் நினச்சேன் இது என் என் பேரில் ஒரு விருது வழங்குவதன் மூலம் நான் வந்து ரேஸ்லேருந்து வெளியே போயிடுறேன்ல இது எவ்வளோ பெரிய நட்டம் எனக்கு ஏன்னா ஒரு முறை டெல்லியில் போலந்து நாட்டுக்கு ஒரு தமிழ் பேராசிரியரை அனுப்பணும் தமிழ் பேராசிரியரை தேர்ந்தெடுக்கிற பணியில் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த ஒரு தமிழ் பேராசிரியரை நியமித்தாங்க அவர் அங்கே இருக்கிற வசதி வாய்ப்புகள் பெர்க்ஸு சம்பளம் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ஜூரியாக இருக்கலிங்க நானே அப்ளிகண்ட்டாக வந்துடுறேன் அப்படின்னு போய் லைனில் நின்று அவரே அப்போ அங்கே போயிட்டார் போலந்துக்கு இதன் மூலம் நீங்கள் கிட்டே வந்துடலாம் நான் யாரை சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஆமாம் நீதிபதியாக அட்வொகேட்டான மாதிரி அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்ருக்கு அப்புறம் போன முறை ஜீவாவை கொடுத்தது ஜீவா வரைஞ்ச முதல் அட்டைப்படம் என்னுடைய சதுரங்க குதிரைக்கு தான் ஆயிரம் அட்டைப்படம் வரைஞ்சிருப்பார் இது வரைக்கும் எல்லாம் அந்த தேங்காய் மொழி சமாச்சாரம் தான் ஏன்னா எனக்கே பத்து அட்டைப்படம் போட்டிருக்காரு நாங்கள் பத்து பைசா கொடுத்தது இல்லை அப்புறம் நிறைய பத்திரிகைகளுக்கு வா வரைஞ்சு கொண்டிருக்கார் அந்திமலைக்கு வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு நிறைய தமிழ் ஹிண்டுக்கு வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு ஏதாவது ஊதியம் கிடைக்கிதா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியல கிடைச்சா தான் சொல்லுவார அப்புறம் அவருக்கு முதல் விருது வழங்கிய போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுபோல் பா சரவணன் நான் எனக்கு அவரை வந்து அவருடைய அருட்பா மருட்பா சின்ன புத்தகமாக தமிழினி வெளியிட்ட காலத்திலிருந்து எனக்கு தெரியும் இது ஒரு கடு கடுமையான உழைப்பு வேணும் ஆசிரிய பணியும் செய்துட்டு இந்த மாதிரி வே மாதிரியான வேலைகள் செய்கிறது என்பது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இதுக்கு ஒரு மானம் வேணும் சாமிநாத ஐயருடைய புறநானூரோ பிற நூல்களோ அவர் பதிப்பித்த நூல்களை நூல்களை கூட நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் அதனுடைய முன்னுரையாக படித்தா போதும் அவ்வளோ விஷயம் சொல்லுவார் எத்தனை மலர்கள் 
இந்த புறநானூற்றுக்குள்ளே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்பார் எத்தனை விலங்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் பெரிய ஆய்வும் பெரிய சாமர்த்தியமும் வேணும் அதுக்கு பல செவி வழி கதைகள் இருக்குது என்ன ஆதாரம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு இதை சொன்னது வந்து சௌந்தரண்ணா ரமணர் அவர் பார்க்க போயிருக்கார் ரமணரை பார்க்க போன முக்கியமான ஆளுமைகள் பால் பிரண்டன் அவர் ஆங்கிலத்தில் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கார் இன்னொருத்தர் நாராயண குரு ஸ்ரீ நாராயண குரு சாமிநாதையர் பார்க்க போயிட்டு ஒரே அடி கொண்டிருக்கிற போது ரமணத்தை சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து ஈஸ்வர பக்தி எல்லாம் பெருசாக இல்லை தமிழ் பக்தி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதுக்கு ரமணர் அவர்கிட்ட சொன்ன பதில் ரெண்டும் ஒன்று தானே அப்படின்னாராம் அவ்வளவு பெரிய மனசு பாருங்கள் அப்போ நான் ஆத்திகனா நாத்திகனாங்கிற பல சந்தேகங்கள் பல சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு உண்டு எனக்கு தோணும் தீவிரமாக நான் ஒரு ஒரு ஆத்திகன் தான் அதுபோல் இன்னொரு ச விஷயம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆதாரங்கள் இருக்க எனக்கு தெரியல எட்டயபுரம் சமஸ்தானத்து பகுதியில் அவர் வந்து ஏடு தேடி நடந்தபோது ரெண்டு கிராமம் எழுதி தரேன்னாராம் எட்டயபுரம் சமஸ்தான அதிபதி ரெண்டு கிராமம் ரெண்டு கிராமம்னு சொல்கிறது பத் பத்து கிரௌண்டு நிலம் அப்படி இல்லை மொத்த நிலம் மொத்த வயல் மொத்த தோப்பு மொத்த கால்வாய் மொத்த குளம் மொத்த ஏரி எல்லாம் நானாக இருந்தால் பக்கத்தில் சீவல பெரியும் எழுதி கொடுத்துருங்களான்னு கேட்பேன் அவர் எனக்கு ஒரு மாட்டு வண்டி கொடுங்க போதும் எனக்கு சில ஊர்களுக்கு போக வேண்டியது இருக்குது இப்படியான ஆட்கள்னால தான் இந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்ய முடியும் சரவணன் அவருடைய குடும்பத்தினரை கேட்டால் தெரியும் அவருக்கு அவர் இதுக்காக தன்னுடைய குடும்ப நலன்களை எவ்வளவு தியாகம் பண்ணி இந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய ஆய்வுகள் தேவைப்படுது நவீன எழுத்தாளர்கள் பலரும் என்னென்னு நினைக்கிறாங்கன்னா மரபிலக்கியம் ஒரு சுமைன்னு நினைக்கிறாங்க நான் மரபிலக்கியம் ஒரு உரம்னு நினைக்கிறேன் அது மாட்டுச்சாணி உரம் மாதிரி சும்மா வந்து செடி அப்படியே தொட்டியில் வளர்ந்துற மாதிரி வளர்ந்து வந்துடாது எதன் மூலமாக நான் ஒரு படைப்பிலக்கியவாதியாக என்னை நிறுவுகிறேன் என் மொழி மூலமாக என்னுடைய சொற்கள் மூலமாக திரும்ப திரும்ப ஒரு பத்தாயிரம் சொல்லுக்குள்ள அடவட்டு கிடந்துட்டு அதை கொண்டே திரும்ப திரும்ப ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறதுல ஒரு பயணம் இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே பிரச்சனை தான் எல்லாருக்கும் காதல் இருக்குது எல்லோருக்கும் வறுமை இருக்குது எல்லோருக்கும் நோய் இருக்குது எல்லோருக்கும் ஏமாற்றங்கள் இருக்குது ஆனால் சொல்லுகிற விதத்தில் தான் வேறுபாடுகள் தெரியுது அந்த விதத்துக்கு பயன்படுவது வந்து மொழி அவ்வளவு சொற்கள் இருக்குது எப்படி தேடி நடந்திருப்பார் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அவர் புறநானூற்றை பதிப்பித்த பிறகு அதில் சில மாற்றங்கள் சொல்லி கே என் சிவராஜ் பிள்ளை சில தமிழ் சொல் ஆராய்ச்சின்னு ஒரு நூல் எழுதுகிறார் உரையில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து சாமிநாதையருக்கு தட்டுப்படா தட்டுப்பட்டிருக்க முடியாத விஷயங்களை இவர் திருத்துகிறார் இதெல்லாம் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ச ஒரு மனநிலையோடு நடக்குது சிவை தாமோதரம் பிள்ளை கல்வித்தொகை பதிப்பிக்கிறார் நமக்கு வந்து நம்முடைய பேராசிரியர்களுக்கே ராகவையங்காரிலே ரெண்டு பேர் உண்டுன்னு தெரியாது மூரகவையங்கார்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ரா ராகவையங்கார்னு தெரியாது கதிரவேல் பிள்ளையில் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது எனக்கு ரொம்ப சில சமயம் தோணும் என என்னுடைய எழுத்துக்களை இது வரைக்கும் முப்பத்தஞ்சு பேர் பிஹெச்டி பண்ணிட்டாங்க என்னத்த பண்ணினாங்க என்னத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சானுங்க பிஹெச்டியில் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒருத்தர் எழுதுனதே இன்னொருத்தன் திருப்பி எழுதுவானான்னு கேள்வியாக இருக்குது மொத்தம் சென்னை பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்டு இன்று இருக்கிற இருபத்தி ஒம்பது பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் துறையில் செய்யப்பட்டிருக்கிற பிஹெச்டி தீசினுடைய தலைப்புகளை மாத்திரம் யாராவது ஆய்வு செய்தாருனா நம்ம யோகியது என்னான்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் அதில் வேறு என்னென்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து அந்த கைடை எழுதி கொடுத்துட்றாரு மொத்தம் அவுட் ரைட்டு கான்ட்ராக்டு எல்லோரும் செய்கிறாங்கன்னு சொல்ல வரல பலர் செய்கிறாங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா கைடு கொடுத்தீங்கன்னா அவரே அவரே உங்களுக்கு தலைப்பு கொடுப்பார் அவரே சினாப்சிஸ் கொடுப்பார் மூணு வருஷம் கழித்து அப்புறம் நான் நினப்பேன் ஒன்றரை லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்க இது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து பிஹெச்டி தீசி செலுத்தினா ஐம்பது லட்ச ரூபா இப்போ செய்யா இவன் வந்து அறுபது லட்ச ரூபா கொடுத்து வேலைக்கு வரதில் என்ன தப்பு அப்போ துணை வந்து அது ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் சம்பாதிச்சிடலாமில்ல என்ன நூல்களை தருகிறார்கள் என்ன தமிழுக்கு என்ன செய்கிறாங்க என்ன தேடல் இருக்கு ஒரு பாட்டுக்கு சந்தேகம் கட்டிங் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுகிற அளவுக்கு ஆட்கள் அறிய போயிட்டாங்க ஐகேஷ்ட கேட்கலாம் டிவிட்ட கேட்கலாம் சரவணன்ட்ட கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சொல் எங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு வாசிக்கிறது இல்லை நவீன இலக்கியங்கள் படிக்கிறது இல்லை தொழில் இலக்கியங்கள் முதல்ல பரிச்சு பரிச்சைக்கு படித்ததோடு சரி இந்த சூழலில் தான் சரவணனுடைய ஆய்வும் நூல்களும் இந்த தொகுப்புகளும் முக்கியத்துவம் பெறுவதாக பெறுவதாக நான் நம்புகிறேன் அவ்வளவு சமாச்சாரங்கள் இருக்குது நெடுங்காலம் நான் ஒரு ஒரு புறநானூற்று பாடல் வீரை வழியினாரனுடைய பாடல் 
முன்றில் முஞ்சையொடு முசுண்டை பம்பி பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நீழல் நான் ஒரு ஒரு ஐம்பது ஸ்கூல் காலேஜில் இதுக்கு பொருள் சொல்லியிருப்பேன் முற்றத்தில் முஞ்சைங்கிற தாவரமும் முசுண்டைங்கிற தாவரமும் நெருக்கமாக செம்மி போய் பந்தலே வேண்டாத அளவுக்கு பலர் படுத்து தூங்குகிற அளவுக்கு நிழலை தரும் முன்றில் முஞ்சையோடு முசுண்டை பம்பி பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நிழல் அப்படின்னு பாட்டு நான் சமீபத்தில் உறக்கம் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய தேடலின் போது உறக்கம் துயில் துஞ்சுதல்ங்கிற மூணு சொல் தான் ஸ்லீப்புக்கான சொல் தூக்கம் தூங்குதல்னா தொங்குதல்னு பொருள் மலையாளத்தில் தூங்கி சத்துன்னா நாண்டுகிட்டு சத்தான்னு அர்த்தம் தொங்குதல் எடை பார்த்தலுக்கு தூக்கம்னு சொல்லுது மலையாளம் திருவள்ளுவர் தூங்குதல் தூக்கம் பயன்படுத்துகிறாரு ஆனால் தொங்குதல்ங்கிற பொருளை பயன்படுத்துகிறாரு அப்போ அப்போ எப்படி புறநா நோட்டில் வந்து பலர் தூங்கு நிழல்னு வர முடியும் எல்லாரும் பலர் படுத்து தூங்குற நிழல்னு ஒரு எழுதியிருக்கிறாங்களே எங்கிட்ட ஒரு எட்டு பதிப்பு இருக்குது புறநானூறு அவ்வைதோர் சாமி பிள்ளை பதிப்பிலையும் சாமிநாதையர் பதிப்பிலையும் மாத்திரம் தான் பலா தூங்கு நிழல் அப்படின் இருக்கு பலா மரங்கள் காய்த்து தொங்குகிற நிழல் இப்போ நமக்கு ஒரு அதில் ஒரு தெளிவு கிடைக்கிது எல்லா ஒரே ஆசிரியர்களுமே எழுதுறாங்க சமீபத்தில் கோயம்புத்தூரில் நடந்த ஒரு தமிழனுடைய காலம் பற்றிய ஒரு கருத்தரங்களை போய் உட்கார்ந்துருந்தேன் டிவி பத்து நிமிஷம் முடிஞ்சோடனே எந்திரிச்சு போயிட்டார் அவரும் எந்திரிச்சு போக முடியும் நம்ம அதை எந்திரிச்சு போனால் நம்ம கோயம்புத்தூரில் வாழ வேண்டியது இருக்குது நான் உட்காந்து கேட்டேன் அப்புறம் என்னையே வந்து அவருக்கு கௌரவம் செய்ய சொன்னாங்க நான் அப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஒட்டகம் எலும்பு திங்குதுன்னு சொன்னீங்க அந்த எலும்புக்கு வந்து எண்புக்கு வந்து புல்லுன்னு பொருள் நான் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் ஓங்கு நிலை ஒட்டகம்னு அப்புறம் நான் கூகுளில் தேடி பார்த்துட்டேங்கிறார் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் மனசில் மனசுக்குள்ளே விளங்கினாப்புல தான் கூகுளை நம்பி தமிழில் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு அகனா நோட்டில் இருக்கக்கூடிய பாட்டு உலர்ந்த எண்பு தின்று ஒட்டகம் பசியாறியது துருகல் நான் சின்ன பாறை ஏன் தமிழ்நாட்டில் அது போய் எலும்பு திங்கணும் ஒட்டகம் சாக பிஷினியா இல்லை இங்கே பயிர்களே இல்லையா புல்லுகளே இல்லையா தாவரங்களே இல்லையா அதை போய் எதுக்கு எதுலையும் திங்கணும் அப்புறம் பார்த்தா எல்லா உரைகள்லையும் எண்புங்கிற சொல்லுக்கு எலும்புன்னு ஒரு எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு நிகண்டு எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிகண்டில் ரேவணச்சித்தருடைய நிகண்டில் மாத்திரம் எண்புங்கிற சொல்லுக்கு எலும்பு தசை மூன்றாவது பொருள் புல் அப்படின்னு எழுதுறாங்க நான் கர்வத்தோடு சொல்ல முடியும் இது என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு அந்த பாட்டில் அகனானூட்டில் எண்புங்கிற சொல்லுக்கு புல்லுன்னு பொருள் புலவன் தப்பு செய்ய மாட்டான் ஆனால் ஒரே ஆசிரியன் தப்பு செய்திருவான் அறிஞர்கள் ஆர் பவுண்ட் டு டூ மிஸ்டேக்ஸ் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுக்காக இன்னும் இன்னைக்கு வந்து திடீர்னு ஆடி மாதத்தில் வேம்பு பூத்துதுன்னு எழுதுறாங்க அதை நம்ம பொருட்படுத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ இதுக்குள்ளே ஆய்வு செய்வதற்கும் தேடி கண்டுபிடிப்பதற்கும் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அவர் சாமிநாதம்ங்கிற புத்தகம் மிக அற்புதமான புத்தகம் அதுபோல் தாமோதரம்ங்கிற புத்தகம் அருட்பா மருட்பார ஆய்வுகள் நமக்கு என்ன கர்வமாக இருக்குது அப்படின்னா சிறுவாணி வாசக மையத்தின் மூலமாக ஒரு சரியான ஆய்வாளரை தேர்ந்தெடுத்து நாம் இந்த விருதை வழங்கியிருக்கிறோம் நம்ம பெருமையோடு சொல்ல முடியும் நாளைக்கு கொண்டாட முடியும் நம்மால் இங்கே படைப்பிலக்கியத்துக்கான பல விருதுகள் இருக்குது அதுக்குண்டான பாலிடிக்ஸும் இருக்குது கவிதைக்கு இருக்குது சிறுகதைக்கு இருக்குது நாவலுக்கு இருக்குது ஆனால் ஆய்வுக்காக ஒரு விருது சிறுவாணி இலக்கிய மையம் மூலமாக அது என்னுடைய பெயரில் அப்படி விருது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு நாஞ்சில் ஆண்டு செத்து போயிட்டாரோன்னு நினச்சிடுவானுங்களோ ஒன்று இவர் பேரில் விருது வள அறிவிச்சிருக்கிறாங்களே பயங்கர ரிஸ்கான சமாச்சாரம் இது அப்புறம் எனக்கு நண்பர்கள் வாசரி தான் சொன்னார் என் சிற்பி பேரில் விருது இல்லையா ஜெயமோகன் விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் மூலமாக விருது கொடுக்கலையா சரி இருந்துட்டு போட்டு இதற்கு பின்னால் இருக்கிற சக்திகள் பெயர் கூட சொல்வதற்கு எனக்கு 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 வந்து உரிமை இல்லை இதற்கான நிதியை வழங்குகிறவர்கள் இதற்கான செலவை தருகிறவர்கள் பெரிய மனசுகள் இருக்குது பெரிய மனசுகள் இருக்குது நாம் வந்து சரியான கதவை தட்டணுங்கிறது தான் முக்கியம் சில கதவுகளை நீங்கள் பாறை தூக்கி இறைஞ்சா கூட ஒன்று ஒன்று நடக்காது 
கோயம்புத்தூரில் நடக்கக்கூடிய சில விருதுகளுக்கு ஒரு பொறுப்பாளர் இருக்கார் பேர் சொல்லாமல் என்னாச்சு மதிப்பிற்குரிய நண்பர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் விஜயாபதி பவன் மூலமாக வருஷத்தில் நாலு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன புதுமைப்பித்தன் விருது ஜெய ஜெயகாந்தன் விருது கண்ணதாசன் பேரில் ஒரு விருது இருக்குது கண்ணதாசன் பேரில் வழங்கப்பட்ட முதல் விருது எனக்கு எனக்கு கொடுத்தாங்க நான் இங்கேயே எழுதியிருக்கேன் அந்த விருது வாங்கின பிறகு தான் நான் வந்து தரையிலேருந்து கட்டிலுக்கு மாறினேன் அப்படின்னு ரவீந்திர சாருக்கு தெரியும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சரணனுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு வாழ்த்துக்கள் சூரிய கைதி மாதிரி இருக்கான் அவருடைய பையன் இந்த பையனுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இதை ஒரு தொடக்கமாக வச்சுட்டு அப்துல் ரஹ்மான் ஒரு மேடையில் சொன்னார் சென்னையில் இலக்கிய சிந்தனை பரிசளிப்பு விழாவின் போது எங்களுக்கு பொற்கிளிகள் வேண்டாம் ஒரு பூவு கொடுங்கள் போதும் நான் சொல்லுவேன் பூவத்துக்கு தூரப்பொடியா பொற்கிளி கொடு புத்தகம் வாங்க வேண்டியிருக்கு புத்தகம் வாங்க வேண்டியிருக்கு நான் இப்போ ஒரு சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு சென்னைக்கு போயிட்டு வந்தேன் என்னுடைய கணக்கில் மாத்திரம் ஐம்பதனாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணாங்க ஒரு கருத்தரங்குக்கு போயிட்டு வந்தேன் என்னுடைய ஹோட்டல் பில் தாஜ்பு பிரமாண்டலில் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா டூ அண்ட் ஃப்ரோ ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் சாப்பாடு நீங்கள் விரும்புகிற விஸ்கி நான் திரும்பி வருகிற போது எனக்கு கொடுத்த பையில் ஒரு டைரி ஒரு கேலண்டர் ஒரு பேடு ஒரு நாலு பெண் இருந்தது எனக்கு தெரியும் நான் இங்கேருந்து போகிற போதே என் பண்டாட்டிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கிட்டு போனேன் ஏன்னா புத்தகம் கிடச்சி எல்லாம் புக்ஸ் வாங்க வந்துருக்குல்ல இப்படியான சூழலில் வந்து சும்மா பூ கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை பொண்ணு வைக்கிற இடத்துல பூ வைக்கிறோம் ஒன்று பொண்ணு வைக்கிற இடத்துல பொண்ணு வைங்க சரவணனுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி அகத்தியனுக்கு அவலோகி கற்பித்தானா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் கருடன் சென்ற பெரிய விசும்பில் தமிழினுடைய பெயரை சொல்லி ஈ கூட பறக்கும் என்று சொன்னால் அந்த தமிழால் ஒன்று சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான முதல் வணக்கம் எங்கள் ஊரிலே ஒரு சொலவடை உண்டு தொட்டது துலங்கும் விட்டது விலகும் என்று சாம்நாதையரை தொட்டதனால் நான் துலங்கியிருக்கிறேன் தேவையற்றவற்றை விட்டதனால் நான் விலகியிருக்கிறேன் அப்படிதான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது வள்ளலார் ஒரு புறத்தில் என்னை ஒரு மேலுலகத்திற்கு கொண்டு வந்தார் என்று சொன்னால் சாமிநாத ஐயர் என்னை வேறொரு தளத்திற்கு இட்டு சென்றிருக்கிறார் இதன் மூலமாக ஐயர் அவர்களுக்கு இந்த விருதை நான் முதலில் சமர்ப்பிக்கிறேன் இப்பொழுதெல்லாம் கோவைக்கு வருவதென்றால் என்னுடைய கால்களுக்கே சிறகு முளைத்து விடுகிறது காரணம் இந்த மண்தான் இந்த அளவிற்கு என்னை ஒரு அறிமுகத்தோடும் நெகிழ்ச்சியோடும் ஐயா அவர்கள் சொன்னதைப் போல வேறொரு தளத்திற்கு அழைத்து செல்வதோடு பொருளாதாரத்திலும் எம்மை சிறப்பிக்க செய்திருக்கிறது அதற்காக சிறுவாணி வாசகரோயி மட்டத்திற்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தையும் நன்றி அறிதலையும் புலப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் பதிப்பாசிரியன் என்று சொல்லக்கூடியவனுக்கு பெரும்பாலும் மரியாதைகள் இருப்பது கிடையாது என்பதை நான் கடந்த முறை இந்த இடத்திலேயே பேசும்பொழுதே நான் சொல்லியிருந்தேன் எனது நோக்கம் என்று ஒரு கட்டுரை அதே போல் அவர் சதாபிஷேகத்திற்கு ஏற்புரையாக ஏற்றுக்கொண்ட நிகழ்ச்சியில் ஒரு கட்டுரை இந்த ரெண்டு கட்டுரையிலையும் ஐயர் அவர்களுடைய நோக்கம் எண்ணம் என்பது புலப்படும் அது ஒன்றுமில்லை வெறும் தமிழ் சார்ந்த ஒரு நோக்கம்தான் தமிழை விழாப்பிடியாக பிடித்து கொண்டவன் எப்பொழுதும் சாக மாட்டான் என்பதற்கு ஒரே ஒரு சிறு நிகழ்ச்சி ஜீவி போப்பை நம் அனைவருக்கும் தெரியும் எழுபத்தி ரெண்டு வயதிலே அவர் இங்கு இறைப்பணியை முடித்துவிட்டு ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஆசிரியராக செல்கிறார் அங்கு பல்வேறு பிரிவுகள் இருக்கும் பேலியட் காலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரிவு ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த ஒரு பிரிவுக்கு ஒரு பிரின்ஸ்பால் எனக்கு அந்த பிரின்ஸ்பாலோட பேரும் நினைவுக்கு உடனே வரல ஒரு முழு நில ஒளியிலே தன்னுடைய எழுபத்தி ரெண்டு வயதிலே திருவாசகத்தை பற்றி பேலியட் காலேஜ் அந்த பிரின்ஸ்பாலும் ஜீவி போப்பும் பேசிக்கொண்டு செல்கிறார்கள் அதை பற்றி சிலாகித்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஜீவி போப் அந்த ஆசிரியர் இடத்திலே அப்படி பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பிரின்ஸ்பால் அவரிடத்தில் கேட்கிறார் ஒய் கான்ட் யூ மேக் இட் டு ரைட் என்று சொல்கிறார் இதை இதை நீயே ஏன் எழுதி பதிப்பிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்வார் எழுபத்தி ரெண்டு வயசில் நான் என்ன பண்ண முடியும் என்று கேட்குறார் எழுபத்தி ரெண்டு வயசு என்பது முக்கியம் இல்லை ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை துல்லியமாகவும் உங்களுடைய உழைப்பினுடைய போரலாகவும் நீங்கள் செய்து விட்டீர்களே ஆனால் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் ஒன்றும் ஆகிவிடப் போகிறதில்லை இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து வயது அதிகமாகிவிட்டதே நான் என்ன செய்வது என்று அவர் கேட்கிறார் இதை நீங்கள் தொடுங்கள் தொட்டது துலங்கும் என்று சொல்வதைப் போல் இதை நீங்கள் எடுங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் நேர்ந்து விடாது என்று சொல்கிறார் கடைசியாக அவர் அந்த எழுபத்தி ரெண்டு வயதிலே அந்த பேலியட் காலேஜினுடைய பிரின்ஸ்பாலினுடைய ஏற்புரையை கேட்டு 
அந்த திருவாசகத்தை வந்து எடுக்கிறார் அதில் இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் என்பது வேறு அதை எடுத்த பிறகு தன்னுடைய எண்பத்தி எண்பது எண்பத்தோரு வயதிலே அதை பதிப்பித்து வெளியிடுகிறார் ஜியு போப் அந்த சமயத்தில் உயிரோடு இருக்கிறார் அவருக்கு சொல் அன்பாக கட்டளையிட்ட அந்த பிரின்ஸ்பால் உயிரோடு இல்லை என்ன இதிலிருந்து தெரிகிறது என்று சொன்னால் ஒரு சீரிய பணியை நீங்கள் எடுத்து செய்யும் பொழுது குறிப்பாக தமிழ் சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்து செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு மரணம் சம்பவிப்பது இல்லை என்பதுதான் மரணம் என்று சொல்லக்கூடியது எல்லோருக்கும் உண்டு என்றாலும் சொன்னாலும் கூட நீண்ட நாள் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னாலும் கூட அதற்கு ஏதேனும் ஒன்றை சிக்கன பிடித்து கொள்வது ஒரு நல்ல மருந்து நாம் தமிழை சிக்கன பிடித்து கொண்டால் இவை அனைத்தும் நன்றாக விளையும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் எனவே தான் இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது கூட திருந்த உதிப்பித்த பன்னூல் நூல்கள் பதிப்பிக்கவே கடைக்கண் பார் என்று உவேசா எழுதியிருப்பார் இந்த முதல் இரண்டடி இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன் என்று இரண்டு கண்ணிகள் தமிழோடு தூதிலே இருக்கும் அதோடு சேர்த்த ரெண்டு கண்ணியை ரெண்டு அடிகளை மாற்றி எழுதி சேர்த்து எழுதி ஒரு வெண்பாவாக ஐயர் அவர்கள் உருவாக்கியிருப்பார் அப்படி ஒரு நோக்கத்தை பதிப்பிப்பதற்கே என்னிடத்தில் கடைக்கண்பார் என்று அவர் சொல்லியிருப்பார் அதுபோல் ஒவ்வொருவரும் ஒரு நோக்கத்தை உற்பத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த விஷயத்திலே மிகுந்த பிரயாசைப்பட்டவர்கள் பிரகாஷ் அவர்கள் அவருடைய துணைவியார் இவர்களுக்கெல்லாம் எந்த விஷயத்தில் நான் நன்றி சொல்வது என்பது எனக்கு தெரியவில்லை அப்படி நன்றி சொல்வது என்பது எனக்கு நானே நன்றி சொல்லிக் கொள்வது தான் என்றாலும் கூட அவருடைய குடும்பத்தார் இதில் காட்டிய சிரத்தை கொஞ்ச நஞ்சம் என்று அம்மையார் அவர்கள் என்னை சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும் அவர்களுக்கு அவர்கள் செம்மொழி நிறுவனத்திற்கு வந்தபோதும் நான் சிறு பையனாக கல்லூரியில் படித்த காலத்திலிருந்து சுபாஷினி அம்மா அவர்கள் தெரியும் நாஞ்சல் சாரோடு அதிக பழக்கம் இல்லை என்று சொன்னாலும் என்னை கவனித்து வந்திருந்தவர் டிபி சாரோடு நான் போன கூட்டத்தில் தான் ஒன்றாக அமரக்கூடிய வாய்ப்பே இருந்தது இப்படி ஏராளமான நல்லவர்களுடைய ஆசைகளும் இறைவனுடைய அருளும் எனக்கு இருப்பதனாலே தான் இப்படியான வேலைகளை செய்ய முடிகிறது என்று நான் கருதுகிறேன் குறிப்பாக என்னுடைய குடும்பத்தார் தாய் தகப்பன் பிள்ளைகள் குடும்ப மனைவி இப்படியாக ஒவ்வொரு பக்கமும் இருந்தாலும் கூட அவரவர்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்திற்காக நேர்ந்து விட்டதை போல விட்டு வச்சிட்டார்கள் அப்படி தான் சொல்ல வேண்டும் சில சமயங்களில் நாஞ்சில் சார் சொன்ன மாதிரி குடும்பத்தில் கேட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வேறு வழியே இல்லை எதையாவது ஒன்றை வந்து செய்யணும்னா சாம்நாதாயருக்கு அது இயல்பாக வாய்த்தது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து அவருடைய அப்பா வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துறார் என்னுடைய அப்பாவிற்கு செட்டாக வாழ தெரியும் என்று அவர் எழுதியிருப்பார் அப்படி குடும்பத்தை அவர் பார்த்து கொண்டார் பிற்காலத்திலே கல்யாண சுந்தரையர் அவருடைய மகன் குடும்பத்தை பார்த்து கொண்டார் எனக்கும் அப்படித்தான் தொடக்க தொடக்க காலத்திலே எல்லோரும் பார்த்து கொண்டார்கள் இப்பொழுதும் என்னுடைய தாய் தகப்பனார் பார்த்ததுக்கு பிறகு என்னுடைய மனைவி குடும்பத்தை பார்த்து கொள்வதனால் ஏதோ ஒரு விதத்திலே நம்மால் எழுத முடிகிறது அப்போ குடும்பத்தினுடைய விஷயம் என்று நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்பொழுதுமே சொல்வதைப் போல நோக்கங்கள் சரியாக இருந்தால் உழைப்புகள் ஒழுங்காக இருந்தால் நம் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காக செய்ய முடியும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆழ்ந்த நம்பிக்கை என் என்ன ஒரு விஷயத்தில் சொல்வார்கள் அல்லவா முன்னேறு உழுதவர்கள் வேண்டுமானால் இழைப்பாரலாம் பின்னேர் உழுபவர்கள் எப்பொழுதும் இழைப்பாரக்கூடாது இழைப்பார முடியாது முன்னேறுகள் எப்பொழுதும் இழைப்பாரட்டும் பின்னேராக இருக்க நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தமிழால் இணைவோம் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் மிக்க நன்றி நிகழ்வை சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் செல்வி சகானாவுக்கு சிறப்பு செய்கிறார்கள் திருமதி சுபாஷினி அவர்கள் இனிதாய் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வு நிறைவுக்கு வரும் தருணம் இந்த சிறுவாணி வாசகர் மையத்தின் ஏணியாகவும் தோணியாகவும் விளங்கும் சிறுவாணி வாசகர் மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ஜி ஆர் பிரகாஷ் அவர்களை நன்றியுரை வழங்க இப்பொழுது இது உங்கள் முன்னால் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதை நன்றி கூறும் நேரம் நன்றியுணர்வே நற்பண்புகளின் தாய் என்கிறார்கள் பெரியோர்கள் அந்த வகையில் தலைமையேற்று வாழ்த்துறை வழங்கிய எழுத்தாளர் திரு நாஞ்சில்நாடன் அவர்களுக்கும் விருது வழங்கி கௌரவித்த திரு டி பாலசுந்தரமையா அவர்களுக்கும் 
விருதாளர் முனைவர் பா சரவணன் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துறை வழங்கி சிறப்பித்த சொல்வனம் திரு வ சீனிவாசன் ஐயா அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் கே சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களுக்கும் திரு கந்தசாமி அவர்களுக்கும் நன்றி கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த ஓவியர் திரு ஜீவா அவர்கள் திரு லாசாரா சப்தரிஷி அவர்கள் திரு சத்யபிரியன் அவர்கள் ஆசிரியை முத்தரசி அவர்கள் விஜயா பதிப்பகம் ஐயா வேலாயுதம் அவர்கள் திரு மரவின் மைந்தன் முத்தையா அவர்கள் திரு அருள்முருகன் அவர்கள் புகைப்படக் கவிஞர் திரு ஐயப்ப மாதவன் அவர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்கள் திரு ஆர் ரவீந்திரன் அவர்கள் திரு சிஜிஎஸ் மணியன் அவர்கள் ஆடிட்டர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அருமையாக பாடல்கள் பாடி நிகழ்வை துவக்கிய செல்வி வானதிஸ்ரீ வித்யாலட்சுமி சகோதரிகளுக்கும் நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கிய செல்வி சகானா அவர்களுக்கும் நிகழ்வை ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டிருக்கும் பாலிமர் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் சிறுவாணி வாசகர் மையம் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி மீண்டும் இதே போல் நல்லதொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்